Вот, а потом такой еще момент, который нельзя сбрасывать со счетов, это отмерзшие нейроны в мозгу, когда тебе почти 50. Это в какой-то момент начинаешь чувствовать, начинаешь... Сначала начинаешь так немножко замечать, что это я. А потом понимаешь, что все, парень, блин, ты уже не молод. Уже мозги по-другому работают. И тут я могу только вспомнить про то, что где вы видели э, хорошо, мощно играющих э, на международной арене шахматистов, например. Если там еще покерные игроки, какие-то индивидуумы там особенные бывают, пожилого возраста, там какой-то у них там в Америке есть 70-летний там, по-моему, покерист неоднократный обладатель там этих чумовых перстней за чемпионат мира, но все равно покер это как хардстоун, там рандом присутствует, а в шахматах никакого рандома, извините, там чисто вот нейрончики в голове и пожилых шахматистов я не видел, молодые шахматисты по любасу пожилых обыгрывают, потому что мозги уже по-другому работают. Я не знаю, как... Есть такая шутка, что у мужиков гарантийный срок в 30 лет заканчивается. По-моему, это актуально не просто для мужиков, а вообще для всей планеты. Ну, какое-то время в какой-то жизненный период начинаешь немножко больше думать головой обо всем тебя окружающим а хорошо плохо играть эти люди плохо они уже не могут просто по определению просто по опыту и по всему такому но они уже не бьются за чемпионскую корону вот я о чем говорю то, что они хорошо играют и обыграют там любого там какого-нибудь гроссмейстера, могут обыграть, об этом даже речи нет, естественно. Но за чемпионскую корону они уже не шмогла. Вот. О чем я говорил? Перебили вы меня. Вот она, деменция. Говорил, говорил, перебили, все забыл, о чем говорил. В какой-то момент жизни начинаешь думать о окружающем мире, о том, откуда мы взялись. И я, признаюсь честно, я сторонник внеземного происхождения человечества. И по моим личным наблюдениям, ну и как бы по некоторым предположениям, которые в научном мире существуют, человек, в принципе... Ну, я воспринимаю человека как биоробота, неким созданным где-то там для каких-то целей биороботом. Если немножко призадуматься о том, как организм работает, что, что это вообще такое, почему, как, как вот, если мы, конечно, не в матрице там эту, эту тему пока отбросим, а вот как человек работает, на чем вообще организм работает. В мозгу там какие-то компьютер встроен, который управляет всеми механизмами чтобы тело двигалось, там мышцы двигались, существуют, собственно, мышцы, мышцы приводятся в движение чем? Кровью. Кровь приливает, кровь отливает, мышцы, соответственно, сокращаются, при этом из мозга приходит там, сигнал на сокращение, расслабление и все такое прочее. Кровь. Каким образом по организму двигается кровь? Ее перекачивает сердце, мотор, который работает всю вашу жизнь, там, начиная с утробы матери, он начинает работать, и постоянно там какие-то миллионы, миллиарды сокращений э, сердце производит. Э, для того, чтобы кровь сердца перекачивала, что оно делает? Оно сокращается тоже. То есть сердце – это мышца, свое, ну, отдельная совершенно мышца. Она сокращается, кровь перекачивает, там есть там желудочки, поджелудочки, наджелудочки, предсердие, желудочки. Вот, вспомнил умное слово. А, почему оно сокращается, сердце? Потому что там есть так называемый синусовый узел, который 
туда приходит, ну, даже не условно говоря, электрический разряд, который заставляет сердце в определенный момент сокращаться. Что такое разрыв сердца, там, инфаркт или еще прочие там другие патологии сердечные. Есть такая там вот разрыв сердца, шел шел человек, бах и умер. А, а происходит следующее, вот эти вот сокращения, порядок их в сердце нарушается и там либо либо не сокращается, перестает сокращаться, либо наоборот там два каких-то там одновременно желудочек предсердия там гидроудар кровяной, это я так условно говорю, все бабах нет человек закончился. Короче, человек работает на электричестве. Электрически, приходит электрический сигнал, сердце сокращается, определенные мышцы, сердце сокращается, кровь там пошла или, или наоборот пришла в сердце, венозная кровь пришла, артериальная ушла. Я задаю доктору вопрос, доктор, откуда берется электричество в организме? Откуда вот в организме электричество берется? Все очень просто, от жратвы. Если ты не будешь кушать, у тебя в организме не будет проходить химическая реакция, откуда берется электричество в батарейке. Это, да? Батарейка. Откуда берется электричество в батарейке? Тут происходит химическая реакция. Соедины два, три там и больше элементов, смотря насколько дорогая эта батарейка. На какое-то количество времени хватает электричества в этой батарейке вырабатывается. В организме мы постоянно едим, пьем. Биоматериал в нашем организме перерабатывается и превращается в электричество химическим, то есть электролиз практически у нас в организме происходит. Мы вырабатываем электричество, от которого работает сердце, от сердца работает кровь, от крови работают мышцы и, соответственно, компьютеру тоже нужно питание, туда тоже Собственно говоря, кровь поступает, чтобы это все дело работало. Где-то какая-то хрень вот в этой цепочке порвалась, все, нету. Так вот, о чем я этот долгий спич говорю? О том, что в моем представлении человек это биоробот, кем-то очень хитро придуманным, очень хитро придуманным. Там, если рассматривать, как глаза устроены, это вообще чума какая-то, просто, блин. Просто чума, как устроена. Ну, не обязательно человеческий, там, неважно чей. Глаз всех живых существ которые, ну, млекопитающие, скажем так, которые имеют зрительные органы, совершенно офигительный оптический прибор. Оптический прибор. Так вот, опять же, о чем я мой этот длинный, завершающий мою сегодняшнюю сиплую трансляцию спич, о том, что изначально, когда вот это вот тело проектировалось, оно не проектировалось на 70 лет, на 100 лет, на, даже на 50 лет. Оно проектировалось на 30 лет. Если мы посмотрим на то, как человек растет, то примерно, примерно к 15 годам, ну там, э, древние времена нам там подтверждением, что там даже к 12 годам человека можно было уже брать и ставить в поле, чтобы он там пшеницу жал, Саху там, ну саху нет, сила нужна. Короче, работал человек. Грубо говоря, до 15 лет человек растет. И то, в общем-то, это немножко долговато, но так вот был рассчит. С 15 до 30 получается там 20 лет, да? 15 лет, до 35 пускай. 20 лет, вот этот вот промежуток наиболее активного, наиболее продуктивного наиболее активные, наиболее продуктивные работы человеческого организма. После 30 лет, если там моим зрителям нет еще 30, они вряд ли это поймут, тем уже, кому есть за 30, каким-то образом это... То есть после 30 ты начинаешь замечать, что, блядь, что-то в этой жизни происходит такое. Конечно, у всех индивидуально, у всех по-разному. У одних быстрее наступает, у других медленнее. Кто-то там физическими 
да, упражнениями себя поддерживает, кто-то там правильным питанием, еще это, это можно продлить. Но все равно старение наступает, и на мой, мое личное мнение, что было рассчитано вот где-то на 20 лет продуктивной работы. То есть 15 лет, пусть 20, мы растим, еще 20 лет эта штука работает, и после 40, ну вот так вот, после 40, все, эта штука уже не нужна, она должна умереть. А и круг должен провернуться, другие должны народиться, вырасти. Не, не предусмотр... Именно поэтому в организме биоробота не предусмотрена такая регенерация, и, вернее даже так, регенерация в организме предусмотрена. Раны заживают, кровь восстанавливается сама собой. Там, я не знаю, ну, руки, конечно, не отрастают, там и хвосты. Но, тем не менее, вот эти вот самолечение кожных покровов или там мышцы там срастается, да, травмированная, это фантастика какая-то. Ну. Опять же, к 40 годам это начинает плохо работать, а в какой-то момент вообще отказывает. Вот. То есть это не было изначально рассчитано на такой долгий промежуток, а развитие цивилизации, развитие медицины, развитие химической промышленности в части здравоохранения, таблеток там и все такое прочее, продлили жизнь человека, но сейчас практически там в высокоразвитых странах продолжительность жизни, средняя продолжительность жизни зашкаливает за 70 лет. То есть Грубо говоря, после 40, 70, еще 30 лет лишних нам дала цивилизация сама по себе. Но организм-то не был на это рассчитан. Поэтому вот эта вот шутка, которая есть в доле шутки, что у мужиков гарантийный срок 30 лет заканчивается, она только доля шутки. Так оно на самом деле и есть. И я тому личное подтверждение. У меня проблемы начались 34 года. Ну, вернее, я отродясь, был не очень здоровый, но э, по молодости как на это обращать, не обращаешь внимания. А в 34 года пришлось обратить внимание и серьезное. Так что берегите себя, читайте книжки, играйте в хардстоун, будете умными, благоразумными, и будет вам от этого счастье. А в заключение, э, тут еще кто-нибудь из зрителей-то есть? Еще кто-нибудь есть из зрителей? Хорошо, хорошо, это мое личное впечатление, скажем так. Заключение по поводу старения и всего такого прочего. Хочу рассказать анекдот. Анекдот этот из советских времен, поэтому изначально речь в нем шла о... Есть что? Кто такой? Рогера Гейминг. Есть преклонного возраста чемпиона мира? Может быть. Но вот смыслов и таль. Это, в общем-то, скажем так, чемпионы давно ушедшей эпохи. Мне вот, например, одно время я очень интересовался Формулой 1. Вы никогда там, не задумывались, сколько лет было чемпионом 50-х, 60-х годов. Не тем, которые сейчас там в 20, там, 20, пусть даже 25 лет становятся чемпионами мира Формулы 1. Там, блин, деды там по 40 лет, блин, катались. И это еще, еще, более критичная, еще более критичный спорт к возрасту, потому что, во-первых, после 30 тебе уже сама черепушка, если в 18 ты просто, там 18-20 ты просто о некоторых вещах не задумываешься, там валишь на все деньги, а, блядь, поворот, сейчас обгоню и все. Вот. А после 30 начинают в голову приходить мысли, блядь, а что там за поворотом-то? А вдруг там какой-нибудь хер там раскорячился, а я в него на полном ходу там приеду. Так вот, 
у, у господина Ругера Гейминга, если он, конечно, подпишется, есть шанс посмотреть мультик. И я тоже давно этот мультик не видел. И вот здесь вот в, внизу будет написано «Спасибо за подписку». За подписку «Спасибо». Буду счастлив, если это дело обновится, а тут давненько уже никто не заходил. У меня, по-моему, нормальные люди на Хардстоуне. На то и речь. Нормальные люди на Хардстоуне. Я же, я же говорю, задавайте вопросы, давайте. Мы пиздим, блядь. Вот, вот. Салют. Привет. Вижу, ты тоже ищешь истину. Так вот. Время второй час ночи Пора спать, расскажу анекдот Еще раз Анекдот этот Из советских времен, то есть я его Слышал там в годах 80-х Поэтому речь шла о, о дедушках ветеранах войны Наверное там Если <coughs> достаточно Люди образованы В теме, наверняка слышали этот анекдот Но почему-то он мне вспомнился И сейчас к теме как раз подходит Речь шла о дедушках ветеранах Первой мировой войны Первой, до революции, которая была Ну и, собственно говоря, во время революции, которая была Вот весна Полисаднички, многоэтажечки Сидят два дедушки а, на лавочке И один другому говорит Петрович Чего? А помнишь нам В пятнадцатом ходе Фельдшер Таблеточки давал. Какие таблеточки? Ну, чтобы мы в соседнюю деревню не бегали девок-то портить. Ну, помню, давал. Ты знаешь, Петрович, мне кажется, начали действовать. Вот такой вот анекдот в заключение. Нормальные люди, да. Ну, а... Как говорил Остап Бендер, если в стране есть деньги, значит у кого-то их должно быть много. Вот. А если есть хардстоун, значит, ну вернее, не обязательно хардстоун, если есть игра, значит в нее обязательно должны <coughs> играть нормальные люди. Их может быть немного, а молодых, понятное дело, больше. Но вот у меня есть такая возможность, возможность во-первых, играть, а во-вторых, даже вот э, стримить. Ну, наверное, кто-то подтянется. Я буду счастлив, если этих зрителей адекватных э, будет больше прибавляться они будут. Я вот что-то мне Костян-то за -за задонатил, а я все никак не задизайнил почетному кавалеру первого доната. Золотую перфокарту я ему хочу дать. Выдать. А я вот Блин, я убрал уже свой талисман-то. Но зрителям же надо показать, что не просто так. У меня, у меня реально у меня реально есть перфокарт. Надо, кстати, чистые достать. Где-то у меня там чистые были. Ладно, дамы и господа, почти половина второго. Всем спасибо за внимание. Спасибо отдельное и специальное спасибо всем вновь подписавшимся. Ну, на сегодняшний день одному вновь подписавшимся. А у вас уже 25, кстати, юбилей. Подписавшихся уже 25 человек. Скоро будет 600 просмотров с начала стрима. Я напомню, что первый стрим был 26 марта. То есть полгода уже я тут э, как вошь на гребешке скачу. Но пока вот 25 подписавшихся и э, максимум 9 э, зрителей за э, стрим. Но э, пока возможность есть, я буду продолжать эти мучения. С вашей помощью, может быть, и в Хардстон научусь играть. Не буду совершать от таких ошибок, о которых вот буквально сегодня говорили. 501-е китайское. До свидания. Всем спокойной ночи. Всем спасибо, что зашли. Спасибо за интересный разговор. Ну, за ваши вопросы. Мой разговор. Всем пока. Спокойной ночи. Будьте здоровы, ребята. Берегите себя чтобы ваш синусовый узел 
давал электрический разряд в нужный момент и в нужном месте. Пока.